வணக்கம் சக்தியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கதைக்க தயாராக இருக்கிற விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுகிறது காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் ஏற்பட்ட இந்த கொரோனா தொற்று அதனை தாண்டி ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி இதெல்லாம் தாண்டி எரிபொருளுக்கான தட்டுப்பாடும் ஏற்படுது அதே நேரத்தில் சொந்த வாகனத்தில் செல்லாமல் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக தாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வாகனத்தை விட்டுட்டு பிறகு சைக்கிளில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த சைக்கிளில் போகிறதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய நன்மைகளும் ஏற்படுது அதே நேரத்தில் நிறைய பிரச்சனைகளும் ஏற்படுது ஏனென்றால் சைக்கிளின் விலை அதிகமாக போயிருந்தது அந்த கால பகுதி இப்போ பலரை நாங்க பார்த்திருக்கலாம் தங்களுடைய உடம்பை குறைக்க வேணும் உடல்ல ஏதேனும் நோய்கள் இருந்தால் அதை எவ்வாறு தடுக்க வேணும் போன்றவற்றுக்கு நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க இது முறையா செய்கிறாங்களா இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன இதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் அதிகமாக இருக்கு போன்ற பல்வேறு பட்டு விடயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கதைப்பதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார் இலங்கை சுகாதார அமைச்சின் தொற்றா நோய் தடுப்பு பிரிவின் விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவ விசேட வைத்தியர் டாக்டர் இர்ஷாத் ஜபார் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சரி டாக்டர் இப்போ முதலாவது நான் கேட்க போகிறேன் டாக்டர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் நிறைய நிதி நெருக்கடிகள் எரிபொருள் தட்டுப்பாடெல்லாம் ஏற்படுச்சு இதில் நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீண்ட தூரம் சைக்கிளில் பயணிப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் தங்களுக்கு இருக்க வருத்தங்களாக இருக்கும் இதை தாண்டி வந்து நீண்ட தூரம் நடைப்பயணம் மேற்கொள்வாங்க இதெல்லாம் உண்மையாகவே உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது டாக்டர் இது தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்பதுக்கு முன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அத்தோடு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த சக்தி டிவிக்கும் அதனுடைய தயாரிப்பாளர் மற்றும் உங்களுக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு நான் விடயத்துக்கு செல்லலாம் என நினைக்கின்றேன் ஆம் இது வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற பொருத்தமான ஒரு தலைப்பு அதனால் தான் நாங்கள் இதை தெரிவு செய்து இப்பொழுது இலங்கை சுகாதார அமைச்சின் தொற்றா நோய் பிரிவு மற்றும் ஸ்ரீலங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் அசோசியேஷன் இலங்கையின் விளையாட்டு மருத்துவ சங்கம் என்று சொல்லப்படும் இரண்டும் இணைந்து ஒன்றாக இணைந்து மக்களுக்கு சில விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த நிகழ்வை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் போக்குவரத்துக்காக நமது நாட்டிலும் பிற நாடுகளிலும் அதிகமாக ட்ரெயின் அடுத்தது பேருந்து பஸ் பொது போக்குவரத்து பொது போக்குவரத்துகள் அனு அனுதமாக மற்றும் தங்களது சொந்த வாகனங்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்கள் நடந்து செல்வதும் கூட ஒரு போக்குவரத்து முறை ஒரு 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 முறையாகத்தான் கருதப்படுகின்றது இவ்வாறான போக்குவரத்து முறைகளை கருத்தில் கொண்டு தற்போது எமது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பிரச்சினை மற்றும் எரிபொருள் விலையேற்றம் இவை இரண்டும் காரணமாக அதிகமான மக்கள் கிராமப்புறங்களில் மட்டுமல்லாது நகர்ப்புறங்களிலும் தற்போது அதிகமாக சைக்கிள் சைக்கிளில் தங்களுடைய அன்றாட தேவைகளுக்காக அல்லது காரியாலயங்களுக்கு செல்வதற்காக அல்லது ஒரு விளையாட்டாக பொழுதுபோக்குக்காக பயன்படுத்துவதையும் அத்துடன் நடைபயணமாக தங்களது பொருள் வாங்க செல்லுதல் அடுத்து பிரயாணங்கள் அடுத்து இன்னுமொரு விடயம் இவ்வாறான மக்களை கருத்தில் கொண்டால் மூன்று வகையாக பிரதானமாக மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் சிலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அதிகமாக கடினமான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடக்கூடிய அதே மாதிரி அதே போன்று சைக்கிள் சவாரி செய்யக்கூடிய ஒரு வர்க்கத்தினர் இன்னும் ஒரு வர்க்கத்தினர் மிதமான பயிற்சிகளிலும் நடையிலும் அல்லது சைக்கிள் சவாரியிலும் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு பகுதியினர் இன்னும் ஒரு பகுதியினர் மேற்கூறப்பட்ட இரண்டும் அல்லாமல் ஒன்றுமே செய்யாமல் தனது வேலையும் தன்பாடும் என்று தாங்கள் அதிக நேரம் வீட்டில் இருப்பது அல்லது வேலைக்கு செல்பவர்கள் வேலைக்கு சென்றால் அதிக நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது அமர்ந்து வேலை ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது ஸோ இவ்வாறான மூன்று வர்க்கத்தினர் பிரதானமாக எமது சமூகத்தில் உள்ளனர் நான் முதலாவது சொன்ன அதிகமாக கடினமாக வேலை உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் உடற்செயற்பாடு செய்பவர்கள் அதிகமாக அவர்கள் உடற்பயிற்சியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர்களது உடலில் அதிகமாக ஏற்கனவே நோய்கள் இருந்தால் அவைகளுக்குரிய அறிகுறிகள் வந்து அவர்கள் அதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பார்கள் இரண்டாவது மூன்றாவது வர்க்கத்தினர் தற்போது அதிகமாக உடற்பயிற்சி இரண்டாவது வர்க்கத்தினர் அதிகமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் போதும் அல்லது உடற்செயற்பாடுகள் ஈடுபடும் போதும் சைக்கிள் ஓட்டும் போதும் அல்லது மிக நீண்ட தூரம் நடக்கும் போதும் அல்லது ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்த அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் போது உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட அல்லது சைக்கிள் ஓட்ட அல்லது நடக்க ஈடுபடும் போது சில சுகாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் 
அதை கருத்தில் கொண்டே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அது உண்மையான விஷயம் டாக்டர் திடீரென்று நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்கள் உடல் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படலாம் அதிக தூரம் நாங்கள் பயணிக்கும் போது நடக்கும் போது உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இதற்கான தீர்வாக நிறைய பேர் குழம்பி கொண்டிருப்பாங்க இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறது குறிப்பாக இப்போ அதிகமானவர் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் நீண்ட தூரம் சைக்கிளில் சவாரி செய்கின்றார்கள் சிலர் பார்த்துருக்கிறோம் நீண்ட தூரம் நடக்கின்றார்கள் இதனால் உடலில் ஏற்படக்கூடிய உடல் மருத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குதான் டாக்டர் அதுலேருந்து கதை பண்ண டாக்டர் ஆம் இது ஒரு சிறந்த கேள்வி சில மருத்துவம் சார்ந்த விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறான விடயங்கள் அதில் முதலாவதாக விடயம் தான் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால் இதற்கு முன்னர் எந்த விதமான மருத்துவ பரிசோ பரிசோதனைக்கு உட்படாமல் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால் அவர் புதிதாக சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பித்தாலோ அல்லது இந்த தூரம் நட நடைபயணி ஆரம்பித்தாலோ பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடும் ஸோ அதற்காக அவர் தன்னை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு மிதமான உடற் சைக்கிள் ஓட்டத்தில் அல்லது நடை பய பயணத்தில் இருந்தவர்கள் திடீரென அதிக தூரம் அதிக நேரம் சைக்கிள் ஓட்ட அல்லது நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர்களும் தன்னை ஒரு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி கொடுத்தல் நல் உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சில தொற்றா நோய்கள் உதாரணமாக நீரிழிவு நோய் அதிக குருதி குருதி அழுத்தம் அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் அடுத்தது இருதய நோய்கள் இவ்வாறான நோய்கள் உள்ளவர்களும் தாங்கள் ச நீண்ட தூரம் சைக்கிள் சவாரி செய்ய ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரும் நடப்பதற்கு முன்னரும் அவர்களையும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய இப்போ உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க நாங்கள் பார்த்தா டயபிட்டிஸ் உள்ளாக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்கள ஐம்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமானவர் வந்து மருத்துவ பரிசோதனை செய்து இந்தந்த எக்ஸசைஸ் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறாங்க சில ஆக்கள் இந்த மருத்துவ பரிசோதனையை செய்யாமல் செய்து கொண்டிருக்காங்க இல்லையா இது பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியாமல் டாக்டர் ஆ நிச்சயமாக ஏற்கனவே தனக்கு ஏதாவது தொற்றா நோய் நீங்கள் சொன்னது போன்று உதாரணமாக நீரிழிவு நோய் இருந்தால் கட்டாயமாக அவர்கள் தனது மருத்துவரை அணுகி அது சம்பந்தமான மருத்துவ ஆலோசனைகளையும் பெற்று அது உடற்பயிற்சி சம்பந்தமான ஆலோசனைகளையும் பெற்று அவர் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பிப்பது நல்ல உடற்பயிற்சி என்பது நான் நாங்கள் நாங்கள் இங்கு பிரதானமாக கருதுவது சைக்கிள் நீண்ட தூரம் சைக்கிள் ஓட்டுவதும் தங்களுக்கு திடீரென நெஞ்சு நோவு அல்லது மயக்கம் அல்லது மூச்சு திணறல் போன்ற நோய் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அவர்களும் தங்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திய பின்னர் சைக்கிள் சவாரியை அல்லது நீண்ட தூரம் நடப்பதை ஆரம்பிப்பது மிகவும் நல்லது அடுத்த விடயம் தங்களுக்கு காய்ச்சல் அதிக காய்ச்சல் அல்லது தடிமன் அல்லது வேறு ஏதாவது நோய்கள் உதாரணமாக வயிற்றுப்போக்கு டைரியா போன்ற நோய்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் அந் அந் அவ்வாறான நோய்கள் சம்பூர்ணமாக குணமடைந்த பின்னரே அவர்கள் நீண்ட தூரம் சைக்கிள் சவாரி அல்லது நடையில் ஈடுபட வேண்டும் மற்றும் ஒரு விடயம் தான் கற்பமுற்றிருந்தால் தான் கற்பமுற்றிருந்தால் அவர்கள் அதுக்குரிய அவர் 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 அவரது வைத்தியரை அணுகி அது சம்பந்தமான உடற்பயிற்சிகள் அல்லது சைக்கிள் ஓட்டம் அல்லது நடை சம்பந்தமான விடயங்களையும் பெற்றுக்கொள்வது ஒரு முக்கியமான விடயம் இப்போ நடைப்பயணம் உடற்பயிற்சி இதை பற்றி காட்சி கொண்டதும் இப்போ நாங்கள் சைக்கிள் சவாரியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்ட டாக்டர் இப்போ நீண்ட தூரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய கிலோமீட்டர் தொடர்ச்சியாக சைக்கிள் சவாரி செய்கிறாக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன டாக்டர் இப்போ அதிகமாக இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது சைக்கிள் சவாரி சம்பந்தமாக கதைப்பதற்கு நாங்கள் இதை மூன்றாக பிரித்து கொண்டால் ஒன்று சைக்கிள் சவாரி செய்வதற்கு முன்னர் அடுத்தது சைக்கிள் சவாரி செய்யும் போது அடுத்தது சைக்கிள் சவாரி செய்த பிறகு என்று நாங்கள் மூன்றாக பிரித்து கொண்டால் சைக்கிள் சவாரி செய்வதற்கு முன்னர் அவர் நீண்ட தூரம் சைக்கிள் சவாரி செய்ய ஆரம்பிப்பவர் என்பதால் அல்லது சைக்கிள் சவாரி செய்வர் என்பதால் தன்னுடன் ஒரு நீர் அருந்தக்கூடிய நீர் நிரப்பிய தண்ணீர் போத்தலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விடயம் வெறும் வயிற்றில் சவாரி செய்வது நல்லதல்ல ஸோ ஏதாவது ஒரு உணவு உட்கொண்ட பின்னரே சைக்கிள் சவாரியில் ஈடுபட ஈடுபட வேண்டும் ஏனெனில் உங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட தூரம் அல்லது நீண்ட நேரம் சவாரி செய்யும் போது அல்லது நடக்கும் போது உங்களது உடலுக்கு தேவையான சத்து அதாவது போசனைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் உங்களது பயிற்சியில் ஈடுபட அல்லது சைக்கிள் சவாரியில் ஈடுபட முன்னர் நீங்கள் என்ன ஏதாவது உணவு உட்கொண்ட பின்னரே ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதாவது எங்களுடைய அறிவுறுத்தல் என்னவென்றால் வெறும் வயிற்றில் சைக்கிள் சவாரி செய்ய அல்லது நீண்ட தூரம் நடக்கக்கூடாது அடுத்த விடயம் 
எல்லாருக்கும் தெரிந்த விடயம் உங்கள் பாதுகாப்பிற்காக சைக்கிள் சவாரி செய்வதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு தலைக்கவசம் அல்லது ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமான விடயம் அதனுடைய அந்த பட்டியை பெல்ட்டை போட்டுக்கொள்ள பெல்ட் பட்டியை சரியாக பெல்ட்டை சரியாக போட்டு அதே போன்று சில நேரம் நீங்கள் அவதானி திருப்பீர்கள் தங்களுடைய ஹெல்மெட் அடுத்தது அவர்கள் அணிந்திருக்கும் ஆடைகள் ஆடை அடுத்தது அவர்களுடைய சைக்கிள் போன்றவர்களில் போன்ற சைக்கிள்களில் சில இடங்களில் அந்த ரிஃப்ளெக்டரி லைட் என்று சொல்வார் அந்த ஒளி தெரிக்கக்கூடிய அவ்வாறான ஒளி தெரிக்கக்கூடிய சில கருவிகளை பொறுத்துவதால் சில நேரம் இரவு நேரங்களில் அவர்கள் பயணம் செய்யும் போது அல்லது அதிகாலையில் பயணம் செய்யும் போது அது அவர்கள் அவர்களை இலகுவாக இனம் காணும் அவர்களுக்கு முன் அல்லது பின்னால் வரும் வாகனங்களில் வருவார்கள் இலகுவாக இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அது அடுத்த விடயம் அடுத்த அடுத்த முக்கியமான விடயம் உடைகள் அணியும் போது ஆடை சைக்கிள் சவாரிக்கும் போது செய்வதற்கான உடைகள் அணியும் போது அதிகமாக உடலுக்கு அந்த ஃபிட்டான உடைகளை அணியாமல் ஒரு அளவான தளர்வான உடைகளை அணிவது நன்று ஏனெனில் சைக்கிள் அதிக தூரம் சைக்கிள் ஓடும் போது எங்களது உடல் உடலில் இருந்து வியர்வை வழியாகும் அந்த வியர்வை ஆவியாகுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் நீங்கள் தளர்வான உடைகளை அணிந்து கொண்டிருந்தால் அடுத்த விடயம் கடும் நிறமான டார்க் கலர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் கடும் நிறமான உடைகளை அடியாமல் கொஞ்சம் இதமான லைட் கலர் உடைகளை அணிவது நல்லம் அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அதி அதிக நிறம் கொண்ட உடைகளை கருப்பு அல்லது ப்ரௌன் அதிக அதிக நிறம் டார்க் கலர்ஸ் உடைகளை அணிவதால் அது சூரிய வெப்பத்தை உறிஞ்சக்கூடியது சூரிய வெப்பத்தை அது உறிஞ்சுவதால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை என்னவென்றால் உடலில் உங்களுடைய வெப்பம் அல்ல உஷ்ணம் டெம்பரேச்சர் மிகவும் அதிகமாக வாய்ப்புண்டு அதிக தூரம் நீங்கள் சைக்கிளை அவர்கள் சைக்கிளை ஓடும் போது சைக்கிளை சவாரி செய்யும் போது ஹீட் இன்ஜரி என்று சொல்லக்கூடிய உடல் வெப்பநிலை கூடி ஏற்படக்கூடிய ஒரு இன்ஜரி அதாவது ஒரு உபாதை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் லைட் கலர் உடைகளை அணிந்து கொள்வது நன்று அடுத்த விடயம் நாங்கள் அணியும் ஷூ சப்பாத் ஷூஸ் ஷூஸ் அணியும் போது தங்களது இரு பாதங்களுக்கும் கணக்கான அதாவது அளவான மிகவும் லூஸாகவும் அல்லது மிகவும் ஃபிட் ஆனது அல்லாமல் அளவான அடி மட்டம் உயர்ந்தது அல்லாமல் ஃப்ளட் என்று சொல்லக்கூடிய தட்டையாக இருக்கக்கூடிய பாதங்களை சோல் அடிப்பாதங்களை உடைய பாதனிகள் ஷூ அணிவது மிகவும் நன்று அடுத்தது சைக்கிள் சவாரி செய்ய ஆரம்பிக்க முன்னர் உங்களுக்கு தெரியும் சைக்கிள் சில சில முக்கியமான விடயங்களை சைக்கிள் சம்பந்தமான சில முக்கியமான விடயங்களை பரிசோதனை செய்துவிட்டு அல்லது செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்க உண்மையான விஷயம் சைக்கிள் சம்பந்தமான விடயங்கள் அதில் நீங்கள் பார்த்தால் முதலாவது சைக்கிள் ஏதாவது பாகங்கள் உடைந்திருக்கின்றது அல்லது சைக்கிளுடைய இந்த செயின் நன்றாக கிரீஸ் போடப்பட்டிருக்கின்றதா அடுத்தது அல்லது சைக்கிளுடைய சைக்கிளுடைய அந்த செயின் லூஸாக தளர்வானதாக இருக்கின்றதா அடுத்தது சைக்கிளுடைய பிரேக் பிரேக் ரெண்டும் பிரேக் நன்றாக வேலை செய்கிறதா அடுத்தது சைக்கிளுடைய இரண்டு டயர்களும் நன்றாக அளவாக நன்றாகவும் காற்றேற்றப்பட்டுள்ளதா என்று இவைகள் சகலதையும் பரிசோதனை செய்த பின்னரே சைக்கிள் ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அடுத்த இது முதலாவது விடயம் சைக்கிள் ஓடும் போது சில விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சைக்கிள் ஓடும் போது எந்தவித காரணம் கொண்டும் சைக்கிளில் இருக்கும் உங்களுடைய கைகளை வெளியிலே எடுக்கக்கூடாது எந்த நேரமும் சைக்கிள் ஓடும் போது இரண்டு கைகளும் அந்த பார் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பார் அதில் பிடித்து கொண்டே இருக்கு இப்போ சிலாக்களை பார்த்துட்டு டாக்டர் நின்று போகும்போது அந்த ஹேண்டில் பார்ல அந்த கையை எடுத்துட்டு அவங்க பிடிக்காம ஓடுவாங்களே டாக்டர் இல்லை அது அது பிழை அது வந்து அதிகமான உபாதைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக இருக்கும் அதான் நான் சொன்ன எந்த நேரமும் இரண்டு கைகளும் ஹேண்டில் பார்ல பிடித்தவாறு இருக்க வேண்டும் அடுத்த விதை அடுத்து முக்கியமான விடயம் நீங்கள் நன்றாக அவதானி திருப்பிகள் மிகவும் பொதுவான ஒரு விடயம் அதிகமானவர்கள் சைக்கிள் ஓடும் போது தங்களுடைய தொலைபேசியை எடுத்து பேசி கொண்டு போவது அல்லது காதுகள் இரண்டு ஹேண்ட் ஃப்ரீ அந்த காது இது ஹேண்ட் ஃப்ரீ கிட்ஸை போட்டுக்கொண்டு பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு சைக்கிள் ஓடுவது இவை இரண்டும் பொருத்தமானது அல்ல அவ்வாறு முக்கியமான ஒரு ஃபோன் கால் வந்தால் அதை நீங்கள் ஏற்பதற்கு 
உங்களது சைக்கிளை ஒரு பாதையின் ஒரு ஓரமாக நிப்பாட்டி விட்டு அந்த ஃபோன் கால் அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு பிறகு நீங்கள் சைக்கிள் சவாரியை தொடலாம் அது அடுத்த விடயம் அடுத்த விடயம் சைக்கிள் ஓடும்போது நாங்கள் பாதையில் வாகனம் பயணிக்கின்ற திசையிலே அந்த ஃப்ளோவிலே அந்த திசையிலே நாங்கள் சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டு போகணும் எதிர் திசையில் அல்லாமல் நிறைய பேர் அப்படி செய்கிறாங்களே டாக்டர் அது பிள்ளை சைக்கிள் வந்து மற்றைய வாகனங்கள் செல்லுகின்ற அதே ஃப்ளோவில் போகும் அது அடுத்த விடயம் அடுத்த இன்னும் ஒரு விடயம் சில இடங்களில் நகர்ப்புறங்களில் பிரதானமாக நீங்கள் அவதான் திருப்பீர்கள் சைக்கிள் சைக்கிளிஸ்ட் இருக்கு என்று சொல்லி வேறையா ஒரு லேன் ஒன்று இருக்கும் சைக்கிளிஸ்ட் லேன் அவ்வாறான நீங்கள் சைக்கிளிஸ்ட்டுக்குரிய வேற அதாவது பிரத்தியோகமான லேன் எங்கேயாவது எங்காவது உங்களுக்கு தென்பட்டால் அதில் கட்டாயமாக நீங்கள் அதிலே பயணிக்க வேண்டும் அது அடுத்த விதயம் அதே போன்று நீங்கள் அவர்கள் சைக்கிள் ஓடுபவர்கள் சைக்கிள் ஓடுபவருக்குரிய அந்த சமீட்சைகள் சிக்னல்ஸ் அது பற்றி அவர்கள் தெரிந்து இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அதை தேவையான இடங்களில் பயன்படுத்த வேண்டும் அவர் இட பக்கம் திரும்புகின்றாரா அல்லது வளப்பக்கம் திரும்புகிறாரா தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் அந்த சிக்னல் அல்ல சமிச்சைகளை கொடுத்து அந்த சைக்கிள் ஓடுவது ஒரு மிக முக்கியம் இவ் இவ்வாறு சில டிராஃபிக் ரூல்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இவைகளை தெரிந்து கொண்டு சைக்கிள் ஓடுவது சைக்கிள் சவாரி செய்வதை ஆரம்பிப்பது மிகவும் அடுத்த விடயம் இப்போது நாங்கள் ரெண்டு விடயங்களை பார்த்து விட்டோம் சைக்கிள் ஓடுவதற்கு முன்னர் சைக்கிள் ஓடும் போது சைக்கிள் சவாரி செய்து முடிந்த பின் நன்றாக நீர் அருந்த வேண்டும் தாகம் தீரும்பினை நன்றாக நீர் அருந்த வேண்டும் ஏனெனில் நீண்ட தூரம் நாங்கள் சைக்கிள் சவாரி செய்திருப்பதால் உடலில் அதிகமான நீர் உடலில் அதி உள்ள அதிகமான நீர் வியர்வை காரணமாக இழக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அந்த இழப்பை நாங்கள் ஈடு செய்வதற்காக அதிகமாக நீர் அருந்த வேண்டும் நாங்கள் அருந்திய நீர் போதுமானதா அல்லது அளவானதா என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு முறை இருக்கின்றது அது இலகுவான முறை பல முறைகள் இருக்கின்றன இலகுவான முறை தான் நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்கும் போது அந்த சிறுநீர் இளம் மஞ்சள் நிறமாக அல்லது நீர் தண்ணீர் நிறமாக கலலஸ் தண்ணீருடைய நீருடைய நிறமாக சிறுநீர் கழியும் என்றால் அதனுடைய கருத்து வந்து அதனுடைய நீங்கள் கணக்கான அளவு தேவையான அளவு உடலுக்கு தேவையான அளவு நீர் அருந்திரி அருந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதாகும் டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன் நீண்ட தூரம் சைக்கிளில் போகும்போது இந்த சப் ட்ரிங்க் குடிப்பாங்க இது ஆரோக்கியமானது டாக்டர் அவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் அனுமதிப்பதில்லை ஆனால் அதிகமானவர்கள் அருந்துகின்றார்கள் நாங்கள் நீர் சாதாரண நீர் மட்டும்தான் அருந்து சொல்லுவோம் இளநீயும் இளநீர் அருந்து அருந்த முடியும் அது சே இன்னும் ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிங்க் என்று சொல்லக்கூடிய பானங்களையும் சிலர் அருந்துவார்கள் அவ்வாறு நாங்கள் எதையும் இதைத்தான் அருந்த வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்புவோம் ஆனால் நாங்கள் அனுமதிப்பது நீர் நீர் உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது நீர் சரியாக இருந்தால் போதும் இப்போது நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ வீதியில் லைசன்ஸ் எடுக்கப்பட்ட வாகனங்கள் பெட்ரோலால் இயங்கக்கூடிய வாகனங்கள் அதே மாதிரி டீசலால் இயங்கக்கூடிய வாகனங்கள் மின்சார கார்கள் மின்சார வயசுகள் மட்டும்தான் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்குது சைக்கிளில் பயணம் செய்கிறவங்களுக்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இல்லை நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் டிராஃபிக் சிக்னல் நிற்கும்போது அவங்க க்ராஸ் பண்ணி போவாங்க அவங்களுக்கு டிராஃபிக் சிக்னல் இல்லாத மாதிரியே போவாங்க அம்புலன்ஸ் மாதிரி அவங்க எல்லாம் இடைக்கெல்லாம் பூந்து பூந்து போய் கொண்டு போவாங்க டாக்டர் உண்மையாகவே சைக்கிளில் பயணம் செய்பவர்கள் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கான விசேடமான எதுவும் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றதா ஆம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் சொன்னது போன்று சைக்கிளில் பயணம் செய்பவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பாதசாரி என்று நடந்து செல்லும் பாதசாரி என்று நீங்கள் நாங்கள் கவனித்திருப்போம் ரெட் கலர் லைட் சமீட்சை விழும்போது அவர்கள் பாதசாரிகளை போன்று சைக்கிளையும் தள்ளி கொண்டு போவார்கள் உண்மையிலேயே இலங்கையில் உள்ள சட்ட இலங்கையில் உள்ள தற்போதுள்ள நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்படி சைக்கிள் சைக்கிளும் ஒரு மோட்டார் வாகனமாகத்தான் கருதப்படுகின்றது எனவே மோட்டார் வாகனங்களுக்குள்ள சகலவிதமான ரூல்ஸும் சைக்கிளுக்கும் பொருந்தும் அதே போன்று சைக்கிள் ஓடுவதற்கு இலங்கையிலும் ஏனைய நாடுகளிலும் வயதில்லை கிடையாது எந்த வயதில் உள்ளவரும் சைக்கிள் ஓட்ட முடியும் சிறுவர் தொடக்கம் முதியவர் வரை வயதில்லை கிடையாது எந்த நாட்டிலும் சட்டம் கிடையாது எங்களது எங்களது நாட்டிலும் கூட எனவே இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் ஒரு சிறு பிள்ளை நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் ஐந்து ஆறு வயது பிள்ளை தனியாக பாதுகாப்பு இல்லாமல் பெற்றோரோ அல்லது பாதுகாப்பு இல்லாமல் சைக்கிள் ஓடி ஏதாவது சட்ட ரீதியான விடயங்கள் அல்லது யாருக்காவது அவர் முட்டி மோதி காயங்கள் ஏற்பட்டால் சட்டம் வந்து அந்த சிறுவரை அல்ல அந்த சிறுவனை அல்ல சிறுமியை அல்ல அது அவர்களுடைய பெற்றோரை அல்லது பாதுகாவலருக்குத்தான் 
அதனுடைய அந்த சட்டத்திட்டங்கள் அதாவது அவர்களுக்குரிய அந்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வழங்கப்படுவதாக இலங்கை சட்டம் தற்போதும் உள்ளது எனவே சிறுவர்களை சைக்கிளோட்டு அனுப்பும்போது கட்டாயமாக பெரியவர்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் அல்லது தகப்பனோ அல்லது பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு தான் ஓட்ட வேண்டும் ஏனெனில் அவர்கள் செய்யும் பிழைக்கு தண்டனை வழங்கப்படுவது அவர்களது பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாவலர் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அநேகமானவர்கள் தெரியாது தெரியாது தெரியாத விடயம் இன்னும் ஒரு விடயம் நாங்கள் அவதானித்திருப்போம் சைக்கிள் ஓடும்போது சிலர் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சிவப்பு சமைச்சு ரெட் ரெட் லைட் ரெட் லைட் விழுந்தால் மற்றைய வாகனங்களை நிற்பாட்டி கொண்டிருப்பார்கள் மற்ற வாகனம் எல்லாம் நிற்கும் இவர்களுடைய சைக்கிளை மட்டும் இவர்கள் இறங்கி தள்ளி கொண்டு அந்த பாதையை பாதையை கடந்து சொல்வது நாங்கள் அதை அனுப்பிப்போம் அது பிள்ளை அது 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 மற்ற வாகனங்கள் மாறி தான் இவர் அதே போன்று இன்னும் ஒரு நீங்கள் அதை அனுப்பிப்பீர்கள் பெடஸ்டியன் குரோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாதையில் குறுக்காக உள்ள அந்த அந்த குரோசிங் குரோசிங்ஸ் அதில் அதிலும் சைக்கிளை தள்ளி கொண்டு போவது சட்டத்தில் இல்லை அப்படி சைக்கிளை தள்ளி கொண்டு நடந்து போக முடியாது பாதசாரிகள் மாதிரி அதுவும் இல்லை சட்டத்தில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடையும் சைக்கிள் நான் ஏற்கனவே சொல்வது போன்று சைக்கிள் ஓடும்போது ட்ராஃபிக் மூ அந்த அது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அதே ட்ராஃபிக் போகிற அதே ஃப்ளோவில் அதே டிரெக்ஷனில் தான் சைக்கிள் ஓடணும் எதிர்த்து செய்கிற ஓடக்கூடாது இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடையும் எந்தவித காரண காரணங்களை கொண்டு சைக்கிள் பாதசாரிகளுக்காக ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட பேமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாதசாரிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சைக்கிள் ஓடுவதும் ஒரு தவிர்க்கப்பட்ட விடயம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் இது வந்து பாதசாரிகளுக்குரியது நடந்து செல்பவர்களுக்கு நீங்கள் நடந்து செல்லும் போது உங்களுக்கு அந்த பெடஸ்டியன் குரோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குறுக்கு கடவை ஐம்பது மீட்டர் தூரத்துக்கு உள்ளுக்கு இருந்தால் ஐம்பது தீர் தூர மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் தூரத்துக்கு உள்ளுக்கு இருந்தால் அந்த பெடஸ்டியன் குரோஸை நீங்கள் கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஐம்பது மீட்டரை விட மேலதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் பெடஸ்டியன் குரோஸ் இல்லாத இடத்திலும் பாதையை ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரு பக்கத்துக்கு கடக்க முடியும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் நிறைய பேர் தெரியாது அது வந்து நடப்பவர்களுக்கு அதே போன்று சைக்கிள் ஓடும்போது மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பாறை பாதையில் சில நேரம் குழிகள் பள்ளங்கள் இருக்கும் அவைகளில் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது மலை பெய்யக்கூடிய நாட்களில் பாதை வலுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தெரு நாய்கள் மற்றும் ஏனைய மிருகங்கள் ஆடு மாடு போன்ற மிருகங்கள் திடீரென திடீரென குறுக்கா வர முடியும் அதுவும் ஒரு சைக்கிள் ஓடும் போது முக்கியமாக சவாரி செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய முடியும் அடுத்த விடயம் நீங்கள் அவதான திருப்பீர்கள் சைக்கிள் ஓட்டுவர்கள் வாகனம் மிகவும் நெரிசலாக உள்ள பாதைகளில் குறுக்கு மறுக்காக இடையிடையே போட்டு பூந்து செல்வது அதுவும் ஒரு நன் நல்ல விடயம் அல்ல அதுவும் அதிக உபாதைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது சைக்கிள் ஓடும்போது நடு வீதியில் செல்லாமல் பாதையின் மருங்கில் ஒரு ஓரங்களில் சொல்வது மிக முக்கியம் அவ்வாறு செல்லும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் நிறுத்தப்பட்ட நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களில் திடீரென யாரும் அதனுடைய கதவை திறந்து வெளியில் வந்தால் அதுவும் அவர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஸோ இவ்வாறான விடயங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் இப்போ அடுத்ததாக மிகப்பெரிய ஒரு தலைப்புக்கு தான் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் இப்போ நீண்ட தூரத்தில் நாங்கள் சைக்கிள் சவாரி செய்யும் போது ஒரு நபர் தனது எலும்பு மற்றும் மூட்டில் வந்து மிக மாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கவனத்தை செலுத்த வேணும் இல்லையா இதெல்லாம் பாதிப்பு கூட ஏற்படலாம் இல்லையா நாங்கள் ஒரு சைக்கிளில் எவ்வாறு அமர்ந்து செல்வது அதனுடைய விதிமுறைகள் என்ன அது உடலுக்கு எவ்வாறான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் டாக்டர் ஆம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அதிகமானவர்களுக்கு தெரியாத விடயம் ஆனால் அதிகமானவர்கள் செய்யும் விடயம் பிள்ளையாக செய்யும் விடயம் எங்களுக்கு தெரியும் அதிகமாக தெரிந்த விடயம் ஒரு சைக்கிள் ஒரு சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சைக்கிளில் ஹேண்டில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கைபிடி கைபிடி அடுத்தது ஆசனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சீட் மற்றும் பெடல் மிதிக்க மிதிக்கக்கூடிய பெடல் நான் மிக முக்கியமான பாகங்களை மாத்திரமே இங்கு கொடுப்பிருக்கின்றேன் அடுத்தது குரோஸ் பார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறுக்கு பட்டி என்று சொல்லுவார்கள் இது குரோஸ் பார் ஸோ இவ்வாறான சில முக்கியமான உதிரி பாகங்கள் உள்ளன சைக்கிளில் அமர்ந்திருப்பவர் சைக்கிளை சரி செய்து கொள்ளும் முறையை நாங்கள் பார்ப்போம் சைக்கிளை சரி செய்யும் போது சைக்கிளுடைய அந்த சீட் அடுத்தது ஹேண்டில் இவை இரண்டும் ஒரே மட்டத்தில் 
ஒரே மட்டத்தில் இந்த இந்த நீல நிற கோடு போ ஒரே மட்டத்தில் வருவதே சால சிறந்தது ஒரே அவ்வாறு ஒரே மட்டத்தில் தனது உயரத்துக்கு ஏற்றவாறு அவற்றை அவருக்கு சரி செய்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தால் சைக்கிள் சீட்டை அவர் பத்து சென்டிமீட்டருக்கு மேற்படாமல் மேலோ அல்லது கீழோ அவரது உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ள அல்லது சரி செய்து கொள்ள முடியும் அது ஒரு விடயம் இரண்டாவது விடயம் அவரது தோல் பட்டைக்கும் கைக்கும் கைக்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பாகை அளவுக்கு வரும் வகையில் அவர் சைக்கிள் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் மற்ற விடயம் அவருடைய சைக்கிள் ஓட்டுபவருடைய கை இந்த கை தோல்பட்டை அடுத்தது தோல்மூட்டு எல்போ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூட்டு அடுத்தது இவை இரண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் அல்லாமல் எல்போ என்று சொல்லக்கூடிய மூட்டு இந்த மூட்டில் ஓரளவு வளைந்தவாறு ஓரளவு வளைந்தவாறு மிச்சமாக மிச்சம் கூடுதலாக இல்லை ஓரளவு வளைந்தவாறு இருக்க வேண்டும் அது மூன்றாவது விடயம் அடுத்த விடயம் இந்த குரோஸ்பார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறுக்குப்பட்டியும் இந்த சீட்டுக்கும் இடையில் ஆக குறைந்தது ஒரு அங்குல இடைவெளி சரி இருக்க வேண்டும் அது ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் ஏனென்றால் அவருடைய துடைகள் துடைகள் இரண்டுக்கும் இடையிலுள்ள பகுதி இன்ஜர்ட் ஆகக்கூடிய அல்லது உபாதைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை விட குறைவாக இருந்தால் ஒரு அங்குலத்தில் அது அடுத்த விடயம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் சைக்கிளினுடைய பெடல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இது பெடல் அவருடைய சைக்கிள் சவாரி செய் செய்பவருடைய காலை நாங்கள் கால் பாதத்தை இரண்டாக பிரித்தால் முன் முன் முன்னுக்கு உள்ள அரவா முன்னுக்கு முன்னுக்கு உள்ள அரவாசி பின்னுக்கு வருகின்ற அரவாசி அதில் பெடலில் அவர் தனது பாதத்தின் முன் அரவாசி ப முன் அரவாசி பகுதியை வைத்தே சைக்கிள் மிதிக்க வேண்டும் சைக்கிள் சவாரி செய்வருடைய முழங்காலின் முன்பகுதி இது முழங்காலின் முன்பகுதியும் அவருடைய பெடல் இதுவும் ஒரே செங்குத்து கோட்டில் வரும்படி அந்த பெடல் அந்த பெடல் பெடல் பகுதி நிலத்துக்கு சமாந்திரமாக இருக்கும்போது அவ அவருடைய சைக்கிள் சவாரி செய்வருடைய முன்கால் பகுதியும் முன்கால் மூற்றினுடைய முன்பகுதியும் அவருடைய பெடலும் ஒரே செங்குத்து கோட்டில் வரும்படியாக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் இவ்வாறான விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு சைக்கிள் சவாரி செய்யும் போது அதிகமான இன்ஜரிஸ் அல்லது உபாதைகளை தடுக்க முடியும் அடுத்த விடயம் சைக்கிள் சவாரி செய்யும் போது பொதுவாக நீண்ட தூரம் தனது இடுப்பு மூட்டு அல்லது ஹிப் ஜாயிண்ட் என்று சொல்வார்கள் அது அடுத்தது இரண்டாவது நீ ஜாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய முழங்கால் மூட்டு அடுத்தது ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கணுக்கால் மூட்டு இவை மூன்றும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று இந்த இரண்டாவது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் இப்படி இவ்வாறு இவ்வாறு பார்த்தீங்களா இவ்வாறு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு அல்லாமல் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது படத்தில் காட்ட இந்த முதலாவது படத்தில் பார்த்தா விளங்கும் இவருடைய முழங்கால் மூட்டு அல்லது நீ ஜாயிண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு உள்ளுக்கு வளைந்த மாதிரி இருக்கின்றது இவ்வாறு நீண்ட தூரம் நீங்கள் பயணம் செய்யும் போது கொஞ்சம் காலம் போய் உங்களுடைய இந்த இந்த முழங்காலில் இவருக்கு ஒரு நோய் அல்லது ஒரு நோவு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே நீங்கள் சைக்கிள் சவாரி செய்பவர் அதையும் அதை இந்த விடயத்தையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு முக்கியமான விடயம் சைக்கிள் சவாரி செய்வது உண்மையாக டாக்டர் இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயத்தை தாண்டி நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதிலாகவும் இருந்தது காரணம் இப்போ நாங்கள் எங்கள்கிட்ட ஒரு சைக்கிள் கிடைச்சதுங்கிறதுக்காக நாங்கள் அது எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செலுத்த முடியாது அதுக்கான சில உடல் அசைவுகள் இருக்குன்னு எப்படி நாங்கள் செலுத்த வேணும் போன்ற விடயத்தை கவனத்தில் எடுத்து தான் நாங்கள் செலுத்த வேணும் இல்லைன்னு சொன்னால் உபாதைகள் ஏற்படுவதற்கான பல வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் இது அனைவரும் கடைபிடிக்கின்றார்களா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி தான் டாக்டர் அதுதான் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டது போன்று ஏற்கனவே நிறைய பேர் 
சைக்கிள் ஓடுவதற்கும் நீண்ட தூரம் நடப்பதற்கும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாட்டின் நிலைமை நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை மற்றும் எங்களுடைய எரிபொருள் விலையேற்றம் காரணமாக அவர்களுக்கான விழிப்புணர்வையும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவே இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை எங்களது சுகாதார அமைச்சு எங்களுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீலங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் அசோசியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இலங்கை மருத்துவ சங்கத்துடன் சேர்ந்து விளையாட்டு மருத்துவ சங்கத்துடன் சேர்ந்து ஆரம்பித்துள்ளது இது உண்மையிலே ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு மேலதிக விஷயத்தில் எவ்வாறான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் டாக்டர் மேலதிகமான விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கா சொல்றதுக்கு குறிப்பாக என்ன சொல்ல நன்மைகள் மேலதிகமான நன்மைகள் என்று கருதும் போது முக்கியமான நன்மை முக்கியமான நன்மை சுகாதார நன்மைகள் சுகாதாரம் சார்ந்த நன்மைகள் மற்றும் மேலதிகமான நன்மைகளாக நாங்கள் ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நிதி நிதி சார்ந்த நன்மைகள் அது கொஞ்சம் மற்றும் சூழல் சார்ந்த நன்மைகள் என்று மூன்றாக பிரிக்க முடியும் அது கொஞ்சம் விரிவாக சுகாதாரம் சார்ந்த நன்மைகள் என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட தூரம் சைக்கிள் ஓட்டுவது அல்லது நீண்ட தூரம் நடப்பது ஒரு உடற்சேற்பாடு அல்லது எக்ஸசைஸ் அல்லது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்வார்கள் ஸோ இதனை நீங்கள் ஒரு தினமும் தொடர்ந்து செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியும் சுகாதாரம் என்பது சுகாதாரமான சுகாதாரம் என்பது உடல் சுகாதா உடல் சார்ந்த சுகாதாரம் மட்டுமல்ல மனம் சார்ந்த சுகாதாரம் மென்டல் சைக்கோலஜிக்கல் ஹெல்த் என்று சொல் மென்டல் இது மனம் சார்ந்த சுகாதாரம் எனவே இவ்வாறான தொடர்ச்சியான நீண்ட தூர சைக்கிள் ஓட்டம் அல்லது நடையில் ஈடுபடும் போது நிச்சயமாக உடல் சார்ந்த சுகாதார நன்மைகளோடு மனம் சார்ந்த அவரது நன்மைகளும் ஏற்படும் அடுத்த விசை அடுத்த விடயம் நான் ஏற்கனவே சொல்வது போன்று தொற்றா நோய் என்று சொல்லக்கூடிய தொற்றாத நோய்கள் உதாரணமாக நீரிழிவு உயர் குருதி அழுத்தம் பிளட் ப்ரெஷர் அடுத்தது உயர் கொலஸ்ட்ரோல் அடுத்தது உடற்பருமன் கூடுதலாக அது முக்கியமான ஒரு நோய் உடற்பருமன் ஒரு நோய் அவ்வாறான விடயங்களுக்கு தடுப்பதற்கு அல்லது அவ்வாறான தொற்றா நோய்களை குறைப்பதற்கு அல்லது அவ்வாறான தொற்றா நோய்களுக்கு நீங்கள் ஒருவர் பாவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மருந்து வகைகளை குறைத்து கொள்வதற்கு சில வேலைகளில் அந்த மருந்துகளை அவர் சம்பூர்ணமாக நிறுத்திவிட்டு உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது இவ்வாறான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது சில நேரம் சில வேலைகளில் அவர்களுக்கு மருந்து பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பாடு அவ்வாறான மிகப்பெரிய நன்மைகளும் இந்த இவ்வாறான உடற்பயிற்சிகளில் உண்டு அடுத்து அடுத்த விடயம் செடென்டரி லைஃப் என்று சொல்லுவோம் செடென்டரி லைஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அதிக நேரம் ஒரே இடத்தில் ஒன்றும் செய்யாமல் ஒரு 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 செ உடற்சேற்பாடுகளும் ஈடுபடாமல் ஒரே இடத்தில் அதிக நேரமாக உட்கார்ந்திருப்பவர்களுக்கு இவ்வாறான நீண்ட தூரம் நடக்கக்கூடிய அல்லது சைக்கிள் ஓட்டக்கூடிய சைக்கிள் சவார் செய்யக்கூடிய விடயங்களில் ஈடுபடும் போது அந்த செடென்டர் லைஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அதிக நேரம் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடாமல் இருப்பவர்களுக்கு இருந்து இருபாராமல் இருப்பவர்களுக்கு அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அடுத்தது இவ்வாறு உடற் சுகாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் போது அடுத்த அது அடுத்தது மன மனஸ் மன மனதி மன மனது மனது ச மென்டல் வெல்பீயிங் என்று சொல்லக்கூடிய அதிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் போது நாட்டினுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இது உற்பத்தி திறன் கூடும் அடுத்த விடயம் ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட் என்று நான் சொன்னேன் இரண்டாவது நிதி சார்பான இதுகள் நன்மைகள் நிதி சார்ந்த நன்மைகள் நிதி சார்ந்த நன்மைகள் என்று கருதும் போது தற்போது எரிபொருள் விலை ஏற்றம் காரணமாக அதிகமான செலவின செலவினங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன ஸோ எரிபொ எரிபொருளுக்கு எரிபொருள் வாங்குவதற்கு எரிபொருளுக்கு செலவிடப்படும் பணத்தை மீதம் பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவார் அடுத்து அடுத்த விதைய அடுத்த விடயம் நான் ஏற்கனவே சொல்வது போன்று தேசிய உற்பத்தி திறன் தேசிய உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு அதற்கு காரணம் நாங்கள் அந்த ஆக்டிவ் கொம்யூனிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது அந்த நன்றாக செயற்படக்கூடிய ஒரு 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 வர்க்கத்தினரை உருவாக்க முடியும் அதே போன்று இன்னுமொரு முக்கியமான விடயம் சூழல் சார்ந்த நன்மைகள் சூழல் சார்ந்த நன்மைகள் என்று கருதும் போது சூழல் சார்ந்த நன்மைகள் என்று கருதும் போது இப்போ தெரியும் மற்றைய வாகனம் மற்றைய மோட்டார் வாகனங்கள் போல் அல்லாது சைக்கிள் 
சைக்கிளில் புகை வெளியிடுதல் இல்லை எனவே சூழலுக்கு எந்த விதமான சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்படாது அதை நாங்கள் ஜீரோ எமிஷன் என்று சொல்லுவோம் ஜீரோ ஜீரோ எமிஷன் என்று சொல்லப்படும் அது 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 இல்லை அடுத்தது குளோபல் வார்மிங் என்று சொல்லக்கூடிய உலக வெப்பம் உலக உலக வெப்பம் அதிகரிக்கக்கூடிய அந்த அதிகரித்தலையும் இந்த சைக்கிள் பாவனை அதை சைக்கிள் சவாரி குறைப்பதற்குரிய வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன இவைகள் முக்கியமான நன்மைகள் இப்படி நிறைய சவாரி செய்வது மூலம் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான நன்மைகள் நிறைவான பகுதிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக சைக்கிள் பயணம் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராகிறோம் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் உடலை நாங்கள் பரிசோதனை செய்து கொள்ளணும் எங்கள் உடலில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேணும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் நீண்ட தூரம் நடக்க வேணும் அல்லது ஓட வேணும் என்று சொன்னாலும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்ல எங்கே போய் இந்த மருத்துவ மருத்துவ பரிசோதனை நாங்கள் மேற்கொள்வது இதற்கான வழிமுறைகள் என்ன யாரை நாடுறது போன்ற பல்வேறு பட்ட கேள்விகள் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு எழலாம் இல்லையா எனவே இந்த கேள்வியை தான் டாக்டர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் டாக்டர் இதை நாங்கள் எவ்வாறு செய்து கொள்வது இதற்கான தீர்வு என்ன டாக்டர் ஆம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் சொன்னது போன்று உடற்பயிற்சியில் அல்லது நீண்ட தூரம் நடையில் ஈடுபட முன்பு அல்லது நீண்ட தூரம் சைக்கிள் சவாரி செய்வதற்கு முன்பு ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்ன எங்களுடைய நாட்டில் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவம் மற்றும் உடற்பயிற்சி சம்பந்தமான கிளினிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட நான் அறிந்த வரையில் பதினான்கு கிளினிக்ஸ்கள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அதில் கொழும்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கொழும்பில் இலங்கை தேசிய வைத்தியசாலை எல்ஆர்ஹெச் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுவர்களுக்கான லேடி ரிஜே ஹாஸ்பிட்டல் அங் அங்கு ஒன்று இருக்கின்றது மற்றும் கலுபோவில டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அங் அங்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் கிளினிக் ஒன்று இருக்கின்றது இவ்வாறு கழுத்துறை ஹம்பாந்தோட்டை மாத்திரை கோல் எல்லா இடத்துலையும் மற்றும் பெட்டிக்லோ அனுராதபுரம் கேண்டி இவ்வாறு இலங்கை கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் எங்களுடைய கிளினிக் பறந்து காணப்படுகின்றது அதிகமானவர்களுக்கு இது ப இது இது பற்றிய இன்னும் விழிப்புணர்வு போதாது ஏனெனில் இது புதிதாக ஒரு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு என்று சொல்லுவார்கள் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு ஸோ அதி நாங்கள் இப்போது செய்து கொண்டும் இருக்கின்றோம் மருத்துவ பரிசு மருத்துவ ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்லுவாங்க ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் விளையாட்டு விளையாட்டு வீரர்கள் கிளாப் மற்றும் அந்த பாடசாலைகளில் விளையாடும் சிறுவர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் எல்லா வகையான எல்லா வகையான மட்டத்தில் விளையாடும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் நாங்கள் அந்த ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட் எங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் இலவசமாக இலவசமாக கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் எல்லாம் இலவசமாக செய்யப்படுகின்றது அவற்றை விரும்பியவர்கள் நான் மேற்குறிப்பிட்ட கிளினிக்களுக்கு சென்று விரும்பிய விரும்பிய மாதிரி செய்து கொள்ள முடியும் இப்போ நாங்கள் அந்த கிளினிக் வரேன்னு சொன்ன டாக்டர் நான் என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு வரேன் என்ன மாதிரியான பரிசோதனை செய்து கொண்டு நாங்கள் வரணும் அதிகமாக நாங்கள் இசிஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பட்டி அந்த அது அதுதான் முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனெனில் அந்த அதிகமாக உடற்பயிற்சியில் அல்லது விளையாட்டில் அல்லது இவ்வாறு நாங்கள் சொன்னது போன்று சைக்கிள் ஓட்டம் நடைபவனில் ஈடுபடும் போது உடலில் மறைந்து அல்லது வெளிப்படாமல் இருக்கக்கூடிய நோய் அறிகுறிகள் திடீரென வெளிப்படுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது சடன் கார்டியக் டெத் என்று சொல்வார்கள் மிக முக்கியமானது ஸோ அவ்வாறான அதாவது உடனடி இற இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பயங்கரமான சில நோய்கள் இருக்கின்றன அவை சாதாரணமான வாழ்க்கையில் அவை வெளிப்படுவதில்லை ஒருவர் தன்னுடைய உடலை அதிகமாக உடற்பயிற்சிக்கு அல்லது அடி அதிகமாக உடற்செயற்பாடுகளில் ஈ ஈடுபடுத்தும் போது தான் அவை வெளி வெளி வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ அவ் அவ்வாறான ஏதாவது உடலுக்கு அல்லது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய விடயங்கள் இருக்கின்றவா என் என நாங்கள் அதை சரியான முறையில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி முக்கியமாக நாங்கள் இசிஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இசிஜி இதை நாங்கள் பார்க்க கொண்டு வர சொல்லுவோம் மற்றும் அவர்களை நாங்கள் பரிசோதனை செய்யும் போது எங்களுக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு ஏதாவது 
இவருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு வேறு ஏதாவது நாங்கள் ஸ்பெஷலாக விசேடமாக செய்ய விசேடமாக செய்ய வேண்டி இருந்தால் அவை அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதுக்கு ஆக்களுக்கு ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்து கொள்வோம் இப்போ அங்கே என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் நம்ம மேற்கொள்வீங்க டாக்டர் இப்போ நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே எனக்கு என்ன மாதிரியான பரிசோதனை செய்வீங்களே அந்த ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கிறதுக்காக ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுப்பது எடுப்பதுக்காக நாங்கள் செய்த பரிசோதனை நாங்கள் அதிகமாக இவர் ஃபிட் ஃபிட் இவர் ஃபிட்டாண்டு பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் சில எக்ஸசைஸ்களை கொடுத்து பார்ப்போம் அங்கே அவருடைய மூட்டுக்கள் சரியாக வேலை செய்கின்றனவா அடுத்தது அவை சரியாக இயங்குகின்றனவா அடுத்தது அவருடைய மூவ்மெண்ட் சரியாக அடுத்தது அவங்களுடைய உடற் பருமன் உயரம் எல்லாம் பார்த்து ஃபுல் ஒரு ஃபுல் பாடி எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று செஞ்சு செய்துதான் அவர்களுக்கு உரிய அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுப்போம் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் அது வந்து சாதாரணமாக ஒரு வருடத்துக்கு வேலி ஒரு வருடத்துக்கு வேலி அந்த சர்டிஃபிகேட் ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் அதை புதுப்பிக்க வேண்டும் சரி உண்மையான விஷயம் இப்போ எங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டால் தான் அதுக்கு ஏற்ற விதத்தை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த மருத்துவ பரிசோதனைகளே செய்யாமல் உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு சில நேரத்தில் உயிராபத்து கூட ஏற்படலாம் இல்லையா டாக்டர் அவரான சந்தர்ப்பங்களும் நடந்திருக்கா ஆம் இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு அல்லது எட்டு திடீர் மரணங்கள் இருதய இருதய ஹார்ட் பிரச்சனையால் இருதய பிரச்சனையால் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதிகமானவர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் பாடசாலை கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் பாடசாலை மாணவர்கள் அவர்கள் திடீரென எந்த விதமான உடற்பரிசோதனைக்கு உட்படாமல் திடீரென அதிக கடினமான உடற்பயிற்சி அல்லது விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டவர்கள் சரி இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக நாங்கள் இருக்கணும் இல்லையா டாக்டர் சரி தொடர்ச்சியாக நிறைய விடங்கள் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் காதிச்சிருந்தோம் எனவே இப்போ நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்துடும் டாக்டர் நிறைய நேர்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைவாக நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் டாக்டர் இந்த காட்சி விஷயத்தை பற்றி சாராம்சமாக சொல்வதென்றால் உடற்பயிற்சி முக்கியமாக நான் சொன்னது சைக்கிள் சவாரி அல்லது நடைப்பயிற்சி நடத்தல் நீண்ட தூரம் நடத்தல் போன்ற உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அவை எங்களது உடலுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமானது அதே போன்று உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட முன்னர் உடற்பயிற்சியில் ஏற்கனவே ஈடுபடாதவர்கள் அல்லது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உடற்பயிற்சி அதாவது உடல் உடலின் சுகாதார சுகாதார நிலைமை ச சம்பந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தங்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி இவ்வாறான உடற்பயிற்சிகளில் அல்லது சைக்கிள் சவாரி அல்லது நின்று தூரம் நடத்தில் ஈடுபடுவதே நல்லது நல்ல சிறந்தது சரி சரி உண்மையாகவே இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை நேர்களோடு பயந்து கொண்டிருந்தோம் நிறைய விஷயங்களையும் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம் பல விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருந்தால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இலங்கை சுகாதார அமைச்சின் தொற்றா நோய் தடுப்பு பிரிவின் விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவ விசேட வைத்தியர் டாக்டர் இர்ஷாத் ஜபார் அவர்கள் எனவே சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றி அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் காரணம் அதிகமான வேலை பழுக்கும் மத்தியில் இங்கே வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்காக எங்கள் சக்தி டிவி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர் எங்களுடைய நினைவு கொண்டமைக்காக நன்றி 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 இந்த அளவோடு நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்று செல்ல போகின்றோம் மற்றும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் எம் ஆர் ராஜ்